ஆர் ஜே பாலாஜியின் பரபரக்க வைக்கும் புதிய த்ரில்லர் திரைப்படம் ரன் பேபி ரன் இப்போது காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் பினாமினல் சி ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான விஷயம் எல்லாருக்குமே பெருமையா இருக்கு மேம் உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தனித்துவமான சிறந்த நூறு பெண்கள் இல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலா இங்க சவுத் சைடு இதை பத்தி ரொம்ப யாரும் கேள்விப்பட்டது இல்ல அதனால எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை பத்தி மெயில் வந்தப்போ ஐ ரியலி தாட் சமோன் வாஸ் பிராங்கிங் மீ ஏன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல நண்பர்கள் இருக்காங்க நமக்கு நான் அப்படிதான் நினைச்சேன் அதுக்கப்புறமா அவங்க லிங்க் எல்லாம் அமிச்சு அப்புறம் தான் இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குங்கிறது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கு ஸோ இட் வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டிங் எஸ்பெஷலி இனி தமிழ் சினிமாவில் இன்னையும் என்னை வந்து யாரும் எனக்கு எந்த ரெகக்னிஷனையும் கிடைக்கல அதனால இது எனக்கு பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது நிச்சயமா நாங்கள் அதை பற்றி படித்து தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம மாநிலத்தில் முதல்ல நீங்கள் தான் வாங்கியிருக்கீங்க சினிமாவில் சினிமா சினிமாவில் இந்த வாட்டி தான் ஆக்சுவலாக வந்து சவுத் சைட்லேருந்தே அவங்க ஆள் எடுத்திருக்காங்க இது ஒரு இது வந்து ஃபிஃப்த் இயரு சவுத் இந்தியா சைடு அவங்க பெருசாக கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ணலை இவ்வளோ நாளாக இப்போ வந்து நம்ம ஊர்ல இருந்து இங்க இருந்து ஆந்திரா இருந்து எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து அங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்றாங்க ஸோ அவங்க வந்து நம்ம பேரெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணி அப்படிதான் இது வந்திருக்கு ஸோ இந்த வாட்டி வந்து சவுத்ல இருந்து ஒரு ஏழு பேர் அது தமிழ்நாட்டில இருந்து இஃப் ஐம் நாட் ராங் மூணு பேர் இருந்தோம் நாங்க தமிழ் சினிமால இருந்து நான் மட்டும் தான் நீங்க மட்டும் தான் அதுவே ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் அந்த அவார்ட் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட போய் எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருந்தது எவ்வளவு ப்ரௌட்ஃபுல்லா இருந்தது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இந்தியன் நேஷனல் பார் அசோசியேஷன் இன்பா ஷார்ட்டா அப்படிதான் சொல்றாங்க இன்பால இருந்து பினாமினல் ஷீ சொன்னப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பார் அசோசியேஷனுக்கு நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது பட் தென் அதுக்கப்புறமா நான் பினாமினல் ஷீ பத்தி கூகுள் பண்ண தென் ஐ ரெட் அபவுட் இட் அவங்க நிறைய ஆர்டிக்கல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அப்போ வந்து இட் வாஸ் ஐ ஃபெல்ட் ரியலி குட் ஏன்னா அவங்க ரேண்டமாக வந்து எல்லா ஃபீல்டிலருந்துமே வந்து ஊ தே திங்க் இட் இஸ் லைக் மேக்கிங் எ டிஃப்ரென்ஸ் அதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் யூனோ அச்சீவ் விமன் அச்சீவர்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவார்டு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் தே பப்ளிஷ் அ புக் கால் த ஃபினாமினல் ஷீ அதில் இந்த நூறு பேர் பற்றியும் ஒரு சின்ன ஃபோட்டோகிராஃபும் அவங்களோட ஆர்டிக்கல் ஆமாம் ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் எங்களை பற்றி ஷார்ட்டாக ஸோ நைஸ் டு ஹியர் மேம் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக வந்து எந்த அளவுக்கு மோட்டிவேட்டடாக இருக்குது இந்த விஷயம் நீங்கள் கூட சொன்னீங்க நாங்களும் அதை வந்து நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே அப்படி பேசும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சம் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு பிளேஸோ ரெக்கக்னைசேஷனோ இன்னும் வரலை அப்படின்னு ஒன்று நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக எப்படி இருக்குது நிறைய டிசப்பாயின்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ கட்ட குஸ்தின்னு ஒரு படம் அந்த படத்துக்கு அப்புறமா தான் இப்போ என்னோடய பேரே வந்து நிறைய பேர் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த அட்வொகேட் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இந்த டீச்சர் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ப்ரொஃபஸர் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி தான் இருந்தது ஆமாம் கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ தான் வந்து லிசி ஆண்டனி அப்படிங்கிறதே வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகுது அது அது நடக்க ஆரம்பிக்கும்போது இந்த விஷயம் வரும்போது ஐ லிட்ரலி ஃபீல் என்னை சுற்றி நிறைய மேஜிக் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு இட் இஸ் லைக் த யூனிவர்ஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்று சேர்த்து எனக்கு கொண்டு வருது த டைம் இஸ் ரைட் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு கொடுக்குது ஏன்னா இங்கேருந்து மேலே போவேன் அப்படின்னு ஐ பிலீவ் ஓகே மேம் ஆஸ் ஆக்ட்ரஸாக உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் நம்ம பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம பண்ண கேரக்டர்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங்காக அவங்க ரெஜிஸ்டர்டாக எங்கே பார்த்தாலும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் ஸ்க்ரீனில் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லா கேரக்டரும் அந்த கேரக்டராகவே என்னை பார்க்குறாங்க அது வந்து அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் அது ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்ம் இருக்குது ஓகேவா இப்போ எங்கே இதில் வந்து சங்கடம் எங்கே வருதுன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணி என்ன படம் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு படம் பண்ணி ஐம்பத்தொம்போதாவது படமாக உங்கள் கால் எனக்கு வரும் என்கிட்ட கேட்டால் அது எப்படி இருக்கும் ஸோ அங்கே தான் எனக்கு வந்து வலிக்குது இல்லாமல் வந்து என் கேரக்டர் நிற்கிறதுல தான் எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு அதுதான் வேணும் அதுக்கு தான் நான் மெனக்கெடுறேன் அதனால தான் வந்து ஐ மேக் ஷுர் தட் ஏனோ ஒரு கேரக்டர் பார்க்கும்போது அவங்க அந்த கேரக்டர் பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆகுதே ஒழிய லிசி இந்த க அப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆகாமல் ஆடியன்ஸ் வைஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகாமல் இருக்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் சரி உங்ககிட்ட இன்னொரு விஷ
ப்ரூவ் பண்ணுற வரைக்கும் கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து அவங்க எழுதும்போதே இல்லை ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படித்தோடனே ஏ இது அவங்கள கூப்பிடுங்க அவங்க ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்கிற இதுக்கு நான் இப்போ வந்துட்டேன் ஓகேம்மா மேம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மேல் ஆக்டர் ஃபீமேல் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்ற ஜெண்டர் பார்ஷாலிட்டி இது எல்லாமே இல்லாமல் நிறைய பேர் நீங்கள் சொன்ன விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன ரோல்னு கேட்டோம்னா ஒரு மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வே ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல் படம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சில கதைகள் சில கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ரெக் உங்கள் ஒர்க்குக்கு கிடைக்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த சேஞ்ச் எப்படி பார்க்குறீங்க ஐ ஃபீல் வேல்யூட் ஐ வுட் சே நான் அந்த ரெஸ் இதையும் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸையும் நான் ரொம்பலாம் பார்க்கல நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி அது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துடுச்சு இட் இஸ் பிகாஸ் இன்னும் என்னோடய என்ட்ரி ராம் தங்க மீன்கள் அப்படி அதனாலேயும் இருக்கலாம் இல்லை சென்சிபிளாக பேசுகிறனாலையும் இருக்கலாம் எதுனாலும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ரொம்பலாம் இதை இந்த சைட் நான் பார்க்கல எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரகிள் கொஞ்சம் இருந்தது எனக்கு என் கம்பேரிட்டிவ்லி இன்னும் நிறைய பேர் இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே நடந்தது அண்ட் இப்போ வந்து இட் இஸ் வெரி நைஸ் வென் சமன் சேஸ் இல்லைங்க ஸ்கிரிப்ட் படித்தோம் நீங்கள் தான் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கதை கேட்குறீங்களா அப்படின்னு இப்போ வந்து இட்ஸ் கம் டு அ பாயிண்ட் வேறு நான் சொல்ல வேணாம் ஸ்கிரிப்ட் கொஞ்சம் கதை சொல்ல முடியுமா இல்லை இந்த ரொம்ப தயங்கி தயங்கி கேட்பேன் இனிஷியலாக இந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன் இதை பண்ணுதுன்னு சொல்ல முடியுமா இப்போ அப்படி இல்லை கொஞ்சம் வந்து கேட்டுட்டு போயிடுறீங்களா அப்படிங்கிற இதுக்கு வந்துச்சு ஸோ சினிமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு படத்துல மெயினா எல்லாரும் போக்கஸ் பண்றது வந்து லீட்ஸ் யாருன்னு பாப்பாங்க காமெடியன்ஸ் யாருன்னு பாப்பாங்க வில்லன் யாருன்னு பாப்பாங்க இதெல்லாம் தாண்டி இந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த பீரியட்ல இருந்து நம்ம விண்டேஜ் டைம்ல இருந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு வந்து க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டா கனெக்டடா இருப்பாங்க கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்றத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பில்லர்ஸ் ஆக்சுவலி எல்லா இதையும் ஃபில் பண்றது நாங்க தான் ஒரு கதையை வந்து ஃபுல்லாக்குறது நாங்க தான் நாங்க கனெக்டிங் லிங்க்ஸ் வி ஆர் இந்த கனெக்டிங் லிங்கில் ஓ லிங்கில் ஒன்று மிஸ் ஆனாலுமே அது ஏதோ சரியில்லைங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் எப்பவுமே வந்து நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம் இல்லை இப்போ வந்து புது டேரக்டர்ஸ் யாராவது என்ன அப்ரோச் பண்ண நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறதே வந்து ப்ராப்பராக காஸ்டிங் மட்டும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் தட் ஐ மீன் எவ்ரி சிங்கிள் காஸ்டிங் மட்டும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் உங்கள் ஒர்க் வந்து ஈஸியாகிடும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமானவங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருந்திருக்காங்க உங்களுக்கு அப்படி யாராச்சும் இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்திருக்காங்களா ஐ ஆம் ஐ ஓன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே மை செல்ஃப் இஸ் அ பிராண்ட் அப்படின்றீங்க ஐ பிலீவ் இன் த ஃபேக்ட் தட் ஐ மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் எவ்ரி திங் ஸோ என்ன நான் இன்ஸ்பைரிங்காக பார்த்தா மட்டும்தான் என்னால் வந்து என்னை புஷ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ ஐ ஹாவ் டு கீப் இன்ஸ்பைரிங் மை செல்ஃப் ஸோ அதில் நான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் எனக்கு <laughs> 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 சரி எனக்கு இது ஒரு பெரிய வார்டா சின்ன வார்டாலாம் டிபேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கிடையாது இட் இஸ் அ ரெகக்னிஷன் தட் ஐ காட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு படத்துக்குன்னு கொடுத்துருந்தா கூட வந்து அந்த படத்தில் நான் நல்லா பண்ணேன் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஓகே அது கொடுத்தாங்க நான் இடம் இது அப்படி இல்லை இது எனக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஐ எம் செலிப்ரேட்டட் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் அது அண்ட் நான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப குவைட் ஆகிட்டேன் ஐ ஐ எம் ஆக்சுவலி டென் பிக் காஸ் ஐ டென் டாக் டு எனி ஒன் ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் இன் டு தட் ஜென் மோட் ஆ சரி கொஞ்ச நாள் அது அப்படி சிங்க் ஆகட்டும் நல்லா இருக்கு இந்த ஃபீல்டு எப்படி ரெண்டு நாள் ஷூட் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்புறம் எதுக்கு போய் டைம் இருக்காது ஸோ அது வரைக்கும் அதை கேரி பண்ணலான் இருக்காரு மேம் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூ ஒரு ஒன் இயர் பிஃபோர் கொடுத்த இன்டர்வியூவில் பார்க்கும்போது ராம் சார் என் குருநாதர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஃப்ரம் த ஸ்கூல் ஆஃப் ராம் சார் அது எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதாங்க எனக்கு இந்த பார்த்தே ஓப்பன் பண்ணுச்சு ஏன்னா பீப்புள் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டா இந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க ஸோ அதுக்கெலாம் என்ன ட்ரெயின் பண்ணது ராம் சார் தான்
அப்படியே வளர்ந்துட்டோங்கிறதுக்காக நான் வந்த பாதை எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அப்படிலாம் என்னால் சொல்ல முடியாது இட் வாஸ் ரிலேட்டிவ்லி அ வெரி பீஸ்ஃபுல் ஜேர்னி ஆக்சுவலி இன்றைக்கி காலையில் கூட கேட்டாங்க ஏன்னா நடுவில் ஒரு கேப் வந்து திடீர்னு இப்போ நிறைய படம் வந்து ஸோ நான் கேப்லாம் வரலங்க நான் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் படங்கள் வந்து பொறுமையாக ரிலீஸ் ஆகுது அவ்வளோதான் கொஞ்சம் அக்யூமலேட்டாக இப்போ எல்லாம் மட மடன் வரவும் கட்டாகுசி கனெக்டு ராங்கி அப்படின்னு எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க ஓ இப்போ இவங்க பிஸியாக இருக்காங்க நான் எப்பவுமே பிஸியாக தான் இருந்தேன் என்னை பொறுத்தவரை பிஸிங்கிறது டெய்லி ஷூட்டிங் போகிறது கிடையாது பியூட்டிஃபுல் ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி ஆராம்சே நடித்து ஜாலியாக சில்லாக்ஸாக இருக்கிறது தான் என்னோடய ஜோன் அது நான் அப்படியே தான் இருக்கேன் It's It's easy for me. It's because of Ram. Okay. It started from there. Okay. உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு தரமணியோட சீன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது என்ன மாதிரி இருந்துச்சு நாங்க பார்த்த வரைக்கும் நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண கேரக்டர்ஸ்லயே அதுதான் ஒரு மாதிரி பிளாஸ்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் அந்த சீன்ல நீங்க அவ்வளவு நாள் ஒரு பொண்ணு அவ்வளவு டிப்ரெஷன் எல்லா விஷயத்தையும் தாங்கிட்டு வெடிச்ச மாதிரி பெர்ஃபார்மிங் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ராம் டோல் மீ வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் இருந்த மொத்தத்தையும் கத்தி தீத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இப்படி உள்ளே இருக்க அந்த சங்கடெல்லாம் கத்தி தீத்துருங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு சீன் இருக்கும் ஒரு எடுத்துகிட்டு போய் இப்படி வச்சுட்டு நான் சொல்லுவேன் எட்ரா கையை எல்லாம் கத்தி கூப்பாடு போட்டுருவேன் அப்படின்னு வேணும் நான் கத்துவி அடி கத்தி எங்கே கத்துன்னு வரு அந்த இடத்துல ராம் ஆக்சுவலாக என்கிட்ட சொன்னது வந்து டாப் பிச்சில் கற்றுங்கன்னு எனக்கு அழுக வந்துடுச்சு அந்த இடத்துல கற்றும் போது ஸோ அந்த அழுக வந்து சத்தமாக வரல ரொம்ப வேதனையோடு வந்துச்சு ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஏன்னா அவர் அதான் என்கிட்ட சொன்னார் இது வழி இருக்குல்ல செல்லாம கத்திடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த இடத்துல எனக்கு சத்தம் வரல பட் இமோஷன் வந்துச்சு அது ரொம்ப அழகா இருந்தது அவர் ராம் வந்து இப்படி பார்த்துட்டு அப்புறம் மானிட்டர்ல பார்த்துட்டு செல்லாம ஆர்டிஸ்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு அது நல்லா இருந்தது சரி தேங்க்ஸ் ராம் நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம பரியரும் பெருமாள் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த படம் வந்து ஒரு கிளாசிக் தான் நிறைய பேர் பார்க்கும்போது ஆச்சரியம் வந்தது நீங்க மாரி சாருடைய முதல் படம் ஒர்க் பண்ணதும் ஹாப்பி அந்த கேரக்டர் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க பரியனோட ஒன் ஆஃப் த தேவதையா இருந்தது ஓகே ஸ்கிரீன்ல வாழ்ந்த என்ன சிரிக்க சொன்னாங்க எப்பவுமே சும்மாவே சிரிக்கிறாள் இப்போ வந்ததுலேருந்தே பார்த்துருப்பீங்க ஐ ஹாவ் அ வெரி ஹியூஜ் வைட் ஸ்மைல் அது எப்பவுமே பெர்மனண்டாக என் மூஞ்சில இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டத்தை சொல்லும்போது கூட சிரிப்பேன் நான் அந்த மாதிரி ஆள் நான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக கேமராவுக்கு சிரிக்க சொன்னப்போ ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருந்துச்சு எனக்கு அதே நான் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து மர அழு கத்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு திடீர்னு வந்து சிரிக்க சொல்கிறாங்கன்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கு அது அந்த ஐ ஆக்சுவலி பிளஷ்ட் நான் ப்ளஷ் பண்ணேன் உள்ள நான் ப்ளஷ் பண்ணேன் அது எனக்கு தெரியும் அது ஸ்க்ரீனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் மேலே ஒரு கோடுன்னு சொல்கிற சீனில் நான் இப்படி சிரிப்பேன்ல அது நிஜமாகவே நான் ஆக்சுவலாக ஒரு <laughs> 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 நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கொடுத்தது லைஃப் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குற விதத்தையே மாற்றிச்சு அந்த மாதிரி படங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன் ஐ ஐம் வெரி பிளஸ் டு ஒர்க் வித் பயங்கர ஆப்பனிங் டேரக்டர்ஸ் வரிசையாக ஒன் பிஹைண்ட் அதர் ஏதாவது விதத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ ராம் சார் ரிப்பீட்டர்லி ஐம் கனெக்டட் வித் ரஞ்சித் சார் பா ரஞ்சித் சார் எல்லாருமே நான் சொல்லுவேன் ரஞ்சித் ஜெயக்குடி ராஜா இதயராணி ஃபன் கை அதாவது ஒரு பெரிய டேரக்டர்ஸ் பற்றி எல்லாரும் எல்லா இதுலேயும் கேட்குறாங்க எல்லா ஏன்னா எல்லாரும் எங்கே போனால் ரஞ்சித்தையும் ராமையும் கேட்டுருவாங்க பாக்கி எல்லாரையும் விட்டுருவாங்க சரியா இப்போ ரஞ்சித் ஜெயக்குடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கட்ட சொன்னோன்னே மானிட்டரில் நாங்கள் ரொம்ப வெயில் கொளுத்துது அப்போ குடம் இருக்கிறது மானிட்ரு கிட்ட மட்டும் தான் தட தடன்னு மானிட்ரு ஓடி வந்தால் உடனே எந்திரிச்சு சேர் கொடுத்துருவார் உட்கார உட்காருங்க பாருங்க பாருன்னு வர அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சோல் அதே மாதிரி பரத் நீல கண்டன் இப்போ கே தேர்ட்டீன் கூல் கை உங்கள் ஆஃபீஸ்லலாம் இருப்பாங்க தெரியுமா ஒரு ஒர்க் அன் கூல் ஸ்டைலிஷ் ஒரு ஆப்பனிங் கை எல்லாரும் பார்க்குறவங்களாம் எடுப்பாங்க சா இந்த மாதிரி ஆக மாட்டோம் வேணவ அப்படின்னு தட் இஸ் பாரத் நீல கண்டன் ஃபை யூ ஸ்டைலாக பேசுறது ஜிவி வந்து வேர்ஷன் மாதிரியே இருப்பார் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ஒரு மாதிரி நல்ல நல்ல அருண் மாதேஸ்வரன் ஐயோ நான் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் சொல்லுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி என்ன நடந்துச்சு ஏன் இவ்வளோ கொலவெறியே எந்த பக்கம் திருவனார்
அது ட்ரெஸ்ஸிங் ஆகட்டும் அது நடக்கிறதாகட்டும் அதை பார்க்குறதாகட்டும் அது வாய்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு ஒரு இது இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒரு வயலன்ஸே போயிட்டிக்காக காட்டுவார் பயங்கரமா பயங்கரமா இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு 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 வைப் இருக்கும் ஓகே மேம் அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா சாணிக்காய் தம்பி செல்வா சார் இருந்திருப்பார் ஸோ அந்த மேஜிக் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்ப்ரைசஸ் இதெல்லாம் தாண்டி அவர் வந்து ஒரு டேரக்டராக இல்லாமல் ஒரு பர்ஃபார்மராக ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறப்போ அது எப்படி இருந்துச்சு நான் நினைக்கிறேன் சாணிக்காய் தம் செட்டில் இருந்தவங்க தான் செல்வா சார் வந்து மைல்டாக நர்வஸ் ஆனதெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே வந்து எடுத்தோடனே அருண் மாத்தேஷன் ஏன் தான் அவ்வளோ ஒரு லெங்தி ஒரு சிங்கிள் டேக் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சாருன்னு தெரியல அங்கே வந்து இப்படி அவர் ட்ராவல் பண்ணி வந்து பார்த்து எட்டி பார்த்து நான் அடி போய் இது பார்த்து அது அப்படியே போது அங்கேருந்து ஸோ இனிஷியலாக அவர் கொஞ்சம் இவர்ஸ் இது இருக்கும்ல அவர் ஒரு கமாண்டிங் இதுலேயே இருந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைமாக கேமராவுக்கு முன்னாடி வரும்போது அது இருந்தது பட் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் தான் அதே மாதிரி இவர் வெறும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஒரு ஷார்ட்டுக்கெலாம் வந்து அவரை வர வச்சு அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றி மேக்கப்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வருப்பார் பேக்லாம் மாட்டிட்டு வருவார் அந்த ஜோல்லாம் போயெல்லாம் மாட்டிட்டு வருவார் வந்த உடனே சார் நீங்கள் இங்கே நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க பாஸ் பண்ணி முடிச்சோம் சார் நீங்கள் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் சார் அப்படின்னா தட்ஸ் இட் அப்படின்னா சார் இல்லை இதுக்குன்னா யோ த கேப்டன் ஓகே அப்படின்ட்டு போவார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இ வாஸ் வெரி கூல் மேம் ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஆக்டர்ஸ் ரெண்டு கேட்டகரியில் பார்ப்போம் ஒன் ஒருத்தர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த ஓரியன்டாக இருப்பாங்க ஆக்டர்ஸ் இன்னொருத்தவங்களை வந்து ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அண்ட் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல அது எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பட் அவங்களாம் அண்டர் ரேட்டடாக நிறையா டைம் பார்த்துருப்போம் இப்போ சோஷியல் மீடியா இருக்கிறதுனால எல்லாம் மீம்ஸ் போடுறோம் ஷேர் பண்ணுறோம் இவங்கெல்லாம் அண்டர் ரேட்டடு இந்த படத்தில் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பட் அப்படியே டு த ஸ்டார் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லாருமே இந்த ஈக்குவலான ஒரு விஷயம் இருக்குதா அப்படின்னா அது நிறைய நேரங்களில் இருக்காது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் இப்போ இருக்கவங்களும் வந்து ஒரு நாள் அண்டர் ரேட்டடாக பேசப்பட்டவங்க தான் அது ஒரு ஜேர்னி அது இப்போ வரைக்கும் என்னை பற்றி மீன்ஸ் கூட வர மாட்டேங்குது அண்டர் ரேட்டர்னு சொல்லி யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ நான் எந்த ஜோனில் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான ஒரு ஜோனில் இருக்கேன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஜேர்னி வந்து டேலண்ட்டு எல்லாத்தோட சேர்ந்து இங்கே லக் ஃபேக்டர் ரொம்ப வேலை செய்தோன்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டவுட் இருக்குது நான் வந்து லக்கை வந்து நம்பாமல் மதிக்காமல் லைஃப்பில் வந்த ஒரு ஆள் தான் லக்குன்லாம் எதுவுமே கிடையாது இங்கே உழைச்சாதான் உண்டு லக்கும் மதிச்சது கிடையாது உழைச்சாதான் உண்டு ஓடினாதான் உண்டு எங்கள் வீட்டில் வரும் அச்சு அச்சிலாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட் டு எனி திங் இன் லைஃப் மறிச்சது கிடையாது நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்தப்போ ஆனா இங்க நான் அதை பாக்குறேன் வந்து பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் பயங்கர கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில அவங்க ஒரு வாரிசு நடிகையா நடிகை நடிகரா கூட இருக்கலாம் பட் இட் டசன்ட் ஹவ் ஒர்க் அவுட் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறையா நான் இதெல்லாம் ரொம்ப ஓட்டியிருக்கேன் என் மண்டபத்தில் என்ன ஆகுது இங்கே என்ன ஆகுது இங்கே என்ன ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ் ஒரு கார்பரேட்னால் எனக்கு தெரியும் அவ் இட் ஒர்க்ஸ் உன்னோட டார்கெட் என்ன நீ என்ன அச்சீவ் பண்ணுற எங்கே போகிற எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுற உன்னோட அப்ரைஸ் என்ன வரப்போகுது அப்ரைஸ் மீட்டிங்கில் என்ன நடக்க போகுது எவ்ரி திங் யூ நோ இங்கே அந்த ஒரு ஜட்மெண்ட்டே இல்லைங்க ஸோ இந்த டிரான்சேஷன் ஃப்ரம் திஸ் டு தட் இருக்குல்ல அங்கே லாக் பிளேஸ் அ ஃபேக்ட்டுங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நான் வந்து என்ன நானே ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா நேரத்துலேயும் சில நேரம் எல்லா நேரம் பண்ணுவோமான்னு தெரில சில நேரம் செல்ஃப் எவால்யூஷன் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் நம்ம இந்த பொசிஷனில் இருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இல்லை டென் இயர்ஸ் ட்ரீம் அப்படின்ற மாதிரி கோல்ஸ் வச்சு போகணும் நீங்கள் அப்படி எவால்யூவேட் பண்ணியிருக்கிறீங்களா இந்த ஆக்டர் டு இந்த ஸ்டார் லெவலில் ஒன்று இருக்குல்ல இந்த ஸ்டார் டம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு என்ன விஷயம் இருக்குன்னு எவால்யூட் நான் அடுத்த வருஷம் நல்லா இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் வாங்குவேன்னு சொன்னதுன்னா சும்மா சொன்னேன் ஓகே ஓகே ஐ வாண்ட் டூ இட் and i will do it i know no okay so, that's my target awards vaangrom mm-hmm. and the vishayam vandu namak celebrate pandrom idellam taandi adu or responsibility default ah kondu vandu vekkum la nama mele adu eppadi feel pandringa romba adu na eppome and responsibility oda ellame paniruken en life la edhiyume vandu romba light ah eduthu pannadhu kedaiyadhu i give respect to whatever the universe gives it to me adha na romba mariyadhu kudupen ena namukitta or vishayam varudha na adu vandu chumma varala யூனிவர்ஸ் அதுக்கு அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ மேனிப
So, I'm equipped for it. I'll handle it. <laughs> Super, ma'am. Uh, thanks for your time. I'm very happy to have you here. Thank you. Thank, thank you so much. Thank you. I've been asking for a long time. 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 சில நேரத்தில் எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குண்ணா ஆக்ட் பண்ணுறேன்னே எனக்கு தெரியாமல் இப்போ ஏ பேக் பண்ணுறோம்னா ஏதோ ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா இந்த டைலாக் மாத்திரம் ஃபுல்லாக எப்படி சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டில் அப்படி பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு வரும் அது சொல்கிறது ஈஸியான பண்ணணும் இட் வாஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இட் வாஸ் குவைட் சேலஞ்சிங் ஆல்சோ